吃什么。就算所有东西都是假的，我谭静对你孽与深是真的，我对你是真的。我对你是真的。那东源怎么办？说就不该说的。要是聂伯伯有个万一，难道你要跟所有股东说我不懂，我不管？不会，不会发生这样的事。最起码这几年以内都不会。所以啊，他在未雨绸缪嘛。哎，聂雨生，你就认命吧。谁让你是独生子呢？我不是独生子，我爸还有个儿子，所以我一度以为我永远没法原谅他。这件事我只告诉过一个人，我以为他爱我吗？我妈死的那天，她也挺难过的，所以，她后来心里有了别的女人，我没有怪过她，因为我知道我妈已经死了。可是，我见到那个女人了，我也见到那个孩子了。比我大三岁，我就觉得好恶心啊！到底什么才是真的？他对我妈，对我，我是真的。就算所有东西都是假的。我谭静对你孽与深，是真的。我对你是真的。我对你是真的。自己说是真的。往往都是假的。其实你挺幸运的，很多人一辈子都遇不到一个刻骨铭心、可以全心全意去信任的人。至少你遇见了，即使后来受到伤害，至少你曾经拥有过呀。你不要去责怪你的父亲，其实他并没有对不起你什么，反而是对不起另外一个孩子。早过去了，其实说出来也挺轻松。我终于想明白哪不对劲了。发生个很神奇的事情，我刚碰到了聂医生和他女朋友，他告诉我门诊后面还有一家食堂，卖西红柿炒鸡蛋，八块钱一份。你说，他怎么知道我要买西红柿炒鸡蛋？你这胃口不好的时候，只能吃下这个。聂医生。是不是很神奇啊？哎，你听没听我说话？看着这个菜，我就想起我怀孕那时候，什么都吃不下，吃什么都吐。为了营养，还得逼自己顿顿吃西红柿炒鸡蛋。这不是重点。重点是聂医生怎么知道你爱吃西红柿炒鸡蛋？嗯，你再吃点。我不吃了。跟你说话，你这也魂不守舍的。我打水去了。
三十八乘马甲线，三十九乘三平。好，谢谢。哎，圆圆是出院了吗？今天上的手术台没下来。生日啊！我知道，你和你那位前女友是同一天生日，自从分了手之后就再也不过生日。老大，你说我是不是中国好员工啊？入职到现在都没请过假呢。那怎么了？你看嘛，这是盛总特招的 Daisy 的请假报告，请你啊签字过目。试用期都还没过呢，就请这么久的假，果然是特招。你说，他不会一回来就直接转正吧？也不是没有这个可能。把八卦别人的时间用来工作，下一个被破格提拔的就是你。哎呀，我也就这么一说嘛。真想听八卦呀？嗯。出门左转，茶水间，人间八卦圣地，了解一下。赶紧的，咖啡我倒上。哎，记着啊，多听少说，管好你的嘴。哦。聂总，你好，孙志军还记着吧？七年前是咱们公司这个工程事故的受害者啊！别害怕，我今天也不是来捣乱的，还是赔偿的事儿。这是医院给我开的这个诊断书，按照国家的这个说法呢，我这算是工伤。先生，您挡着车。什么？不不，呃，认识，我们把话说完就走，好吧？马上就走。按照国家这个算是工伤，我工工伤您，别碰我，怎么回事？别冲啊！我松开！别动开！刘队下来！别动开！不要动过来！老子断子绝孙了！你你走啊！我有。